Mijn naam is Arna Donkers en ik ben support engineer bij Eplan. In deze how-to gaan we kijken naar verbindingsnummering. Je kunt natuurlijk op elke pagina een zelf verbindingsdefinitiepunten aanmaken. Maar het is veel handiger dat u Eplan het werk laat doen. Op deze pagina heb ik geen verbindingsdefinitiepunten. Ga nou naar projectgegevens, verbindingen, nummering, plaatsen. En kies vervolgens achter de instellingen op de puntjes om een juist schema te genereren. U kunt hier een symbool kiezen voor welke u wil gebruiken als een verbindingsdefinitiepunt. En je kunt hier ook aan laten zien hoeveel plaatsingen u wil hebben per verbinding. U kunt kiezen voor aan het begin en aan het eind van de verbinding. U kunt kiezen één per pagina, u kunt kiezen één per verbinding of per individuele sectie. Per individuele sectie betekent dat in elk deel van de verbinding een verbindingsdefinitiepunt geplaatst wordt. Als we inzoomen zien we dat er nog geen code is toegepast en u ziet alleen maar vraagtekens. Om dit te veranderen naar een codering gaat u naar projectgegevens, verbindingen, nummeren en vervolgens coderen. Kies achter de instellingen op de puntjes om de juiste codering te maken. Bij het tabblad code kunt u de omvang selecteren en ook wat u wilt weergeven als code. We kunnen ook kiezen voor één per verbinding. Bij het tabblad formaat kunt u de weergave aanduiden. Er zijn natuurlijk klanten die geen symbool willen hebben bij het verbindingsdefinitiepunt. En u kunt dan bij de symboolkeuze ook kiezen voor een leeg symbool. Hierdoor is het verbindingsdefinitiepunt wel aanwezig, maar is hij niet zichtbaar direct in de tekening. Voor meer tips en tricks verwijs ik je graag door naar de website. Thank you.